。大家好，我是老莫。我朋友留言说自己炸油条总是不蓬松，外皮不脆，里面也不空心这个视频呢，就跟大家分享一个无烦商家两用的油条做法，非常简单，看完就会。详细比例还是放在结尾。咱们面盆中先加入水，再加入盐、酵母，再放入小苏打。再加上玉米油，还有一个鸡蛋，把这些材料朝着一个方向搅拌匀，尤其是鸡蛋一定要打散。接着把五缕泡打粉放到面粉里，放到面粉之后一定要掺匀，这样咱们炸出来的蓬松度才能保持一致，里面也容易空心接着把面放入咱们混拌好的水里，因为水量有点偏大，咱们在和面的时候呢，尽量慢慢的给它抓匀。让水分越匀，咱们后面揉面也不会那么费力。另大家要注意，咱们在开始和面的时候，尽量不要使力去揣揉它，让它的面筋不要太快出来，这样咱们后面揉面就比较简单。和好之后的粘度呢是比较粘，这很正常。然后咱们加一点干粉，来回的揣揉一下，揣成咱们画面中这样，直接包上保鲜膜，醒面15分钟。这里大家需要注意，千万要包裹盐，不能让它风干。15分钟过后，咱们直接取出，再准备一些色拉油，每次倒5到八克，就是倒进去5到八克，咱们来揣面。这次的揣面，咱们怎样揣都可以，因为这是让它起筋。咱们在炸之前呢，这个拉伸的效果就会比较好。所以咱们做油条常常会发硬，最主要的原因是咱们水量不够。另一个，咱们揣面的时间太短，它的面筋呢非常紧张。咱们在揣揉面团的时候，可以按这种方法，就是不停的来回转，这样它的面筋呢会得到很好的拉伸。咱们揣揉出来的面，在做油条的时候就比较方便。第一次揣好，咱们直接包上保鲜膜，再次醒面1 8到二十分钟。这个时间呢一定要稍微延长一点。时间到了之后，差不多就像咱们画面中这样，然后再次加入油。还是按照咱们第一次那样的揣揉方法来揣面，想要把油条做的皮脆又好吃，这一步不可避免。所以咱们在揣揉面团的时候，耐心一点，不要着急。每次揣揉好，一定要封上保鲜膜，不能让它风干。最后一次醒面二十分钟，这时候它表面呢，咱们轻按一下，不怎么粘了。然后再次加入色拉油，如果咱们想让它有一点酥的感觉，咱们就可以放猪油。放猪油来揉面呢，咱们炸出来的油条外皮更加酥脆，有一点起层的效果，这样咱们吃的时候呢也更香一点。另外还有一点大家要注意，咱们在揣揉面团的时候，千万不要撒干粉，如果撒干粉呢，这个面变硬，咱们炸出来里面就很结实。咱们这次把面和油揉光之后，放在案板上，这时候呢就需要撒一点干粉，咱们来简单的给它拍一下面。大家要记住，咱们就不需要揉了，直接就像这样。给它压扁就可以。们本身它面筋就已经紧张了，这时候呢，咱们直接就用刀切开就可以。切开之后，这个面呢，咱们简单的拉伸一下，让它变得更细一点。咱们后面切条就比较匀。接着，咱们用保鲜膜包起来。咱们油条面的部分就算全部制作完毕。大家要记住的是，咱们这个面一定要偏软，在揣揉的时候一定要揣到位，不能让它不匀。不匀的话，咱们做出来的油条口感就会比较差，酥脆度也差。这两块面，咱们醒发的时间是四到六个小时就可以。比如说，咱们早上和的面，到下午呢就可以来制作了。咱们在制作之前，千万不要压面，也不要揉面。如果是那样的话，咱们在炸的时候，它根本发不了，就是影响它整个的发酵过程。案板上撒上一些色拉油，这个油量呢不需要很大，均匀的抹开。然后把油条面直接放在上面，轻轻的给它拉伸，不要拉得太猛。然后用手呢，轻轻的按，也不要用擀面杖去擀，咱们直接就可以来切条了。这个条的宽度大概在两公分就可以了，千万不要切得太宽。然后下面的操作就比较简单，两个落在一起，然后用刀背轻轻的在上面点一下，这样咱们炸的时候呢就不容易分开。然后咱们接着就可以来起油了。锅里面的油呢，尽量多加，不要太少，不然翻面不好翻。然后这个油温呢，检测的时候大家可以看一下，咱们放下去之后，它能快速浮起，像这样冒很多泡，这个油温就合适。直接下入生坯
，下入生坯之后，大概三四秒钟它就能浮起，这个效果就是最佳的。然后在炸的时候呢，不要着急动，稍微等个几秒，等它下面慢慢的鼓起来，然后再换另一面。这样咱们炸出来的油条外皮的定型效果就比较好，而且这个脆度呢也能出来。如果说咱们老是翻特别快，它这个色度呢就上不去，这个壳呢也硬不了。所以在炸油条的时候，切记不要翻得太快，稍微让它停个几秒再翻也不要紧。大家可以看到，咱们这个油条呢，整体的效果还是非常好的，蓬松度也可以。然后炸成咱们画面中这样，颜色金黄。筷子翻的时候，它能发出声响，这个皮呢就算是脆了。这时候咱们就可以出锅了，千万不要炸得太老，炸得太老呢，它容易发黑。最佳的效果就像咱们画面中这样，呈金黄色，直接捞出控油。大家看，咱们做好的油条呢，整根效果非常的蓬松，表面一层摸着硬硬的，其实就是那个脆度。咱们掰开给大家看一下这个效果，相信大家可以直观的看到，咱们这个蜂窝呢非常大，里面呢基本上是空心状态。咱们这个配方做出来的油条，最主要的一个特性呢是空心而且外面比较脆。咱们放半天，它也不会软下去。咱们在家里做的时候，主要就把面控制好，然后油温控制好就可以。咱们今天的配方是面粉、中筋粉500克，泡打粉准备4克，小苏打准备4克，酵母 0.8 克，盐6克，酵母充当蓬松剂，玉米油准备10克，再准备一个鸡蛋。温水准备三百一，夏天准备两百八十克即可。咱们的视频就到这里，再次感谢您的支持和观看，咱们下期视频再见。